السلام علیکم میرا نام محمد عمیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریئل اسٹیٹ گائڈ تو ناظرین آج میں جس سوسائٹی کا ریویو کرنے آیا ہوں اس کا نام ہے بی سیونٹین ملٹی گارڈنس اسے ایم پی سی ایچ ایس بھی کہتے ہیں ملٹی پروفیشنلز کاپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اسے کہتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ہے یہ سوسائٹی اس کے دو گیٹ ہیں جی ٹی روڈ پہ تو میری بیک پہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا گیٹ نمبر ون ہے اور سامنے جی ٹی روڈ ہے اور تھوڑا سا آگے جا کے اس کا گیٹ نمبر ٹو ہے تو ناظرین ہم نے زیرو پوائنٹ سے شروع کیا تھا زیرو پوائنٹ سے ہمیں اس کا جو گیٹ نمبر ون ہے گیٹ نمبر ون تک ہمیں ٹائم تقریباً پینتیس منٹ لگے ہیں پینتیس سے چالیس منٹ ہمیں یہاں تک لگے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ ہی اس کا نیکسٹ جو ہے یہ گیٹ نمبر ٹو ہے تو اس میں اس سوسائٹی کی اپروچ جو ہے بہت اچھی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر اس کے دونوں گیٹ بنے ہوئے ہیں اس کے یہ اس کا ایسٹ بنتا ہے اس کے ایسٹ میں ساتھ ساتھ جی ٹی روڈ ہے اور اس کے ویسٹ میں اس سوسائٹی کی بیک پہ ایم ون موٹر وے ہے جسے پشاور موٹر وے کہتے ہیں تو پشاور موٹر وے سے ابھی اس سوسائٹی کو اپروچ نہیں ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹلی اپروچ نہیں ہے سوسائٹی والے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ انٹرچینج لے لیں اور موٹر وے سے بھی ان کو ڈائریکٹ اپروچ مل جائے لیکن جی ٹی روڈ سے اس کی اپروچ اچھی ہے دو گیٹ بنے ہوئے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر تو ناظرین ملٹی گارڈنز کے نام سے یہ سوسائٹی ہے اسلام آباد کے زون ٹو میں یہ فال کرتی ہے اسے اسلام آباد کا سیکٹر بی سیونٹین بھی کہتے ہیں اور ملٹی پروفیشنل کاپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اس کا جو کمپلیٹ نیم ہے تو سوسائٹی ناظرین ون آف دا بیسٹ ٹاؤن ان زون ٹو اسلام آباد تو یہ اس طرح کی سوسائٹی ہے کہ ہم اسے بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ یا اچھی سوسائٹیز کے ساتھ ہم اسے کمپیئر کر سکتے ہیں اور پاکستان میں تیز ترین ڈیولپ ہونے والے پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے بی سیونٹین دو ہزار چھ سات میں یہ سوسائٹی شروع ہوئی تھی اور اب اس سٹیج پہ آ چکی ہے کہ اس میں آپ کو آپ ساری فیسلٹیز موجود ہیں گھر بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے سینتیس ہزار اس سوسائٹی کا ٹوٹل ایریا ہے سات اس کے بلاک ہیں اور ان میں سے جو تین چار بلاک ہیں وہ فلی ڈیولپ ہیں ان میں آپ کہہ لیں کہ ففٹی پرسینٹ سے ابو آبادی بھی ہو چکی ہے اور جو دو تین ابھی اس کے نئے بلاک ہیں تو وہ بھی آلموسٹ ڈیولپ ہو چکے ہیں ان میں گھر بننے شروع ہو گئے ہیں ابھی بہت زیادہ تو نہیں بنے لیکن بڑی تیزی سے جو ہے اس میں گھر بن رہے ہیں تو اس کی جو لوکیشن ہے ناظرین جی ٹی روڈ پہ فال کر رہی ہے یہ سوسائٹی جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ہے اگر ہم اسلام آباد سے آئیں گے تو ہمیں جو ہے زیرو پوائنٹ سے بی سیونٹین تک تقریباً پینتیس منٹ کا ٹریول کرنا پڑے گا چھبیس نمبر سے ہم جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرنا شروع کریں گے تو چھبیس نمبر سے بی سیونٹین کے گیٹ تک جو ہے اس کا ٹائم بنتا ہے وہ تقریباً بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ ہمیں یہاں تک لگ جاتے ہیں ٹوٹل اس کے پینتیس چالیس منٹ لگتے ہیں تھوڑا سا آگے جائیں گے تو چھ سات کلو میٹر کے بعد جو ہے ٹیکسلا واک اینٹ ہے اور جو سی پیک کا روٹ ہے ہمارا وہ بھی یہی ایم ون روٹ یہ والا جو ہے یہ سی پیک کا روٹ بھی ہے سوسائٹی کو انٹرچینج سے ڈائریکٹ ایکسیس کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ موٹر وے سے بھی آئیں گے تو سنگ جانی انٹرچینج ہے جو کہ اے ڈبلیو ٹی وابڈا ٹاؤن اس کے بالکل ساتھ ہی اس کے نیئر ہیں تو ان کو ملا ہوا ہے تو اے ڈبلیو ٹی وابڈا ٹاؤن والے انٹرچینج سے آپ ایکزٹ ہو کے تو آپ کو سات آٹھ منٹ لگیں گے بی سیونٹین تک آپ آ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ٹیکسلا کی طرف جاتے ہیں تو ٹیکسلا سے جنگ بہتر انٹرچینج جو ہے تو وہاں سے آپ جا کے موٹر وے پہ چڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جی ٹی روڈ سے ایکسیس اچھی ہے دو گیٹ ہیں دونوں جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں اور دوسرے اس کے جو ایک مارگلا روڈ جو ہے ای الیون ای ٹین ای نائن کی طرف سے جو فیصل ماس کی طرف سے آ رہا ہے ڈی ٹویلو تک مارگلا روڈ بنا ہوا ہے تو یہ ایک فیوچر پروجیکٹ ہے ڈی ٹویلو سے سنگجانی سٹاپ بی سیونٹین سے سنگجانی سٹاپ دو تین منٹ پیچھے ایک ڈیڑھ کلو میٹر پیچھے ہے تو وہی روڈ مارگل ایوینیو جی ہے وہ نو کلو میٹر گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرے گی اور وہ مارگل ایوینیو آ کے سنگجانی سٹاپ پہ جی ٹی روڈ کو ٹچ کرے گی تو اگر جب یہ ٹچ ہو جائے گی یہ والا روڈ مارگل ایوینیو والا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارا جو ٹائم ٹریول ہے اسلام آباد کے لیے ابھی جو ہمیں پینتیس چالیس منٹ لگتے ہیں بی سیونٹین سے تو وہ ہمارا تقریباً بارہ پندرہ منٹ کا رہ جائے گا کیونکہ یہاں سے ایک کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر پہ سنگجانی سٹاپ ہے اور وہاں سے نو کلو میٹر ڈی ٹویلو ہے جب آپ ڈی ٹویلو میں پہنچیں گے تو سمجھیں آپ اسلام آباد شروع ہو گیا آپ اسلام آباد میں چلے گئے ہیں تو یہ ایک اس لحاظ سے سوسائٹی کی لوکیشن بہت بہتر بنتی ہے ابھی تو بہرحال اگر آپ اسلام آباد
तो बाकी नाजरीन ये सोसाइटी बड़ी अच्छी डेवलप हुई हुई है मैं अभी सोसाइटी में भी जाता हूँ आपको आ, इसका विज़िट भी करवा देता हूँ डेवलपमेंट भी बता देता हूँ और इसके ब्लाग्स और बाकी चीज़ों के मतलब भी गाइड कर देता हूँ तो ठीक नाजरीन चलते हैं फिर सोसाइटी में
और नाजरीन मैंने अभी सोसाइटी का विज़िट किया है ये माशा बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी बनी हुई है इसकी डेवलपमेंट आलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है हर साइड पे घर बने हुए हैं और जिन सेक्टर्स की अभी डेवलपमेंट हो रही है उनमें भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है हर तरफ डिवेलपमेंट का काम हो रहा है तो इसके नाजरीन जो बी सेवनटीन है मल्टी गार्डन इसके सात ब्लॉक हैं सबसे पहले फेज़ में इसके सोसाइटी वालों ने ब्लॉक ए बी और सी तीन ब्लॉक सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट फेज़ में डेवलप किए थे और सेकंड फेज़ में फिर सोसाइटी वालों ने इसके सी वन एक्सटेंशन डी ई और एफ ये चार ब्लॉक डेवलप किए थे और उसके बाद फिर 2018 में इन्होंने इसका जी ब्लॉक लॉन्च किया सोसाइटी का जो कि अभी डेवलप हो रहा है तो इसमें जो ए बी और सी ब्लॉक हैं ये तो फुली डेवलप हो चुके हैं इसमें मैंने ए, मेरा अंदाज़ा तकरीबन शायद कोई 25 परसेंट स्पेस जो है वो खाली होगी बाकी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है घर बन चुके हैं और जो इसके सी वन एक्सटेंशन डी ई और एफ ब्लॉक हैं सी वन एक्सटेंशन और डी में भी काफ़ी घर बन चुके हैं ई और एफ में अभी घर बन रहे हैं उसमें अभी आप कह लें कि शायद ट्वेंटी फाइव परसेंट भी घर नहीं बने लेकिन बहुत तेज़ी से मैंने जगह जगह देखे हैं घर बन रहे हैं तो बाकी सर नाजरन सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है इन्होंने हर साइड पे 100 फीट 120 फीट और 130 फीट के इनके जो हैं रोड्स बने हुए हैं और ग्रीन बेल्ट बने हुए हैं हर रोड के साथ ग्रीन बेल्ट है प्लांटेशन सोसाइटी वालों ने बहुत ज़्यादा की हुई है हर साइड पे प्लांटेशन नज़र आ रही है इसमें बाकी नाजरीन अगर बेसिक नीड्स की बात करें तो मेरे ख्याल में सोसाइटी में बी सेवनटीन में तमाम किस्म की बेसिक नीड्स मौजूद हैं इसमें हॉस्पिटल्स बने हुए हैं मल्टी वालों ने एक अपना हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है मल्टी हॉस्पिटल के नाम से और प्राइवेट हॉस्पिटल भी मैंने बहुत सारे देखे हैं बने हुए हैं स्कूल्स हर तरह के स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं अच्छी ब्रांचेज जो हैं स्कूल्स की वो भी यहाँ पर आई हुई हैं जिस तरह लाइट स्कूल है या एजुकेटर्स है सारे स्कूल यहाँ पर बने हुए हैं और यूनिवर्सिटी का भी एक कैंपस आया हुआ है तो बाकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे साथ टैक्सला है तो टैक्सला में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो टैक्सला में भी आप जा सकते हैं तो बाकी जो दूसरी बेसिक नीड्स हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसमें हो चुकी हैं कमर्शियल सोसाइटी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिवेलप किए हुए हैं अभी मैंने बी ब्लॉक का कमर्शियल देखा है तो मेरे ख्याल में शायद इस तरह के सी के सेक्टर्स जो हैं जिस तरह जी सेक्टर हो गए या दूसरे एफ सेक्टर उनमें भी इस तरह का कमर्शियल नहीं डेवलप हुआ जिस तरह बी सेवनटीन में बाकायदा पार्किंग के साथ इन्होंने कमर्शियल डेवलप किए हुए हैं तो इसमें ये सोसाइटी स्टेज पे है कि अभी आप इसमें आके घर भी बना सकते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी आप ले सकते हैं अपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं गैस सोसाइटी में मौजूद है बिजली मौजूद है पानी मौजूद है अंडरग्राउंड पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है लोगों ने बोर किए हुए हैं सोसाइटी में और इसके अलावा फिर सिक्योरिटी की बात अगर आप करें तो गेटेड सोसाइटी है इसके चारों साइडों पे जो है बाउंड्री वाल्स बनी हुई हैं इसके दो गेट हैं जीटी रोड के ऊपर दोनों पे सिक्योरिटी मौजूद है और सोसाइटी की पेट्रोलिंग भी है सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के लिए पेट्रोलिंग भी है तो सिक्योरिटी का फुल इंतज़ाम है और अच्छी सिक्योरिटी तो नाजरीन सोसाइटी वालों ने मल्टी क्लब के नेम से क्लब भी बनाया हुआ है सोसाइटी में जो कि बी ब्लॉक में है तो मल्टी क्लब में जो बी सेवनटीन के मेम्बर्स हैं उनके लिए फ्री है उसमें इन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की हुई हैं जिसमें इन्होंने वेडिंग हॉल्स बनाए हुए हैं और जिम बनाया हुआ है साथ स्विमिंग पूल है और गेस्ट रूम बनाए हुए हैं तो रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं तो ये सोसाइटी ने अपनी तरफ से एक मल्टी क्लब बनाया हुआ है सोसाइटी के अंदर इसके अलावा मेरे बैक पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है कैपिटल स्केयर हाई राइज प्रोजेक्ट है इस तरह के कैपिटल स्केयर भी बना हुआ है इसके अलावा इसके साथ भी और आगे पीछे भी मैंने देखे हैं और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ पर हो रहे हैं कैपिटल स्केयर के अंदर ही इन्होंने योजो लैंड के नाम से एक बच्चों के लिए थीम पार्क बनाया हुआ है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बड़ा थीम पार्क है इस टाइम तो इसके अलावा हॉस्पिटल सोसाइटी ने अपने बनाया हुआ है एम पी वालों ने मल्टी हॉस्पिटल के नाम से इसी के साथ ही साइड पे इन्होंने एक अपना हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है डेवलप किया हुआ है जो कि फंक्शनल है तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी ने बड़ी अच्छी की हुई हैं बच्चों के लिए इन्होंने हर सेक्टर में बड़े बड़े प्ले ग्राउंड और पार्क डिवेलप किए हुए हैं फुटबॉल पार्क फुटबॉल ग्राउंड भी इन्होंने बनाया हुआ है सोसाइटी में और साथ ए ब्लॉक में एक छोटी सी वाटर रेजवायर के तौर पे इन्होंने एक झील नुमा भी बनाई हुई है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं 
तो अगर इसमें ब्लॉक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बी सेवनटीन में जो हैं सात ब्लॉक हैं और सातों में इनकी डेवलपमेंट जो स्टेट्स की लेवल तक है वो कंप्लीट हो चुकी है स्टेट्स इनकी बन गई हैं गैस की लाइंस डाल गई हैं मतलब अगर आपने प्लाट लेके फौरन घर बनाना चाहते हैं पोजेशन अवेलेबल है तो आप फौरन इसमें जो है घर बना सकते हैं इसमें सबसे पहले इनका ए ब्लॉक है ए ब्लॉक में इनके ज़्यादातर कनाल के प्लाट्स हैं और इसमें ए ब्लॉक में मेरे ख्याल में जो प्राइस हैं कनाल की वो तकरीबन शायद कोई डेढ़ से दो ढाई करोड़ के राउंड बाउट है बी ब्लॉक में इनके दस मरला बारह मरला और कनाल के प्लाट हैं इसी तरह सी ब्लॉक में भी इनके आठ मरला दस मरला के प्लाट हैं सी वन और डी ब्लॉक में भी ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक में इनके एफ ब्लॉक में तो पाँच मरला के भी हैं लेकिन ई ब्लॉक में इनके सिर्फ सात मरला और दस मरला और कनाल के कनाल के प्लाट हैं तो नाजरीन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बी सेवनटीन एक बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी और घर बनाने के लिए भी इसके जो ए बी सी ब्लॉक हैं उनमें तो आप आप घर बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि उनके प्राइसेस ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुकी हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसके सी वन डी ई एफ और जी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ पर प्राइसिस कुछ कम हैं और डेफिनेटली कुछ ही अरसे में उनके प्राइसिस भी ए बी और सी ब्लॉक के बराबर में जानी है तो बाकी अगर आप ए बी सी में घर बनाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कास्ट करेगा और अगर आपने रीज़नेबल बजट में घर बनाना है तो आप इसका ई ब्लॉक या एफ ब्लॉक देख सकते हैं या सी ब्लॉक देख सकते हैं सी वन देख सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बी सेवनटीन में अच्छा टाइम है इसके जो नए डेवलप ब्लॉक हैं जिनमें अभी आबादी ज़्यादा नहीं हुई आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्राइसिस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो बाकी सोसाइटी की जो लोकेशन है लोकेशन अप्रोच के हिसाब से इस्लामाबाद की अच्छी सोसाइटी है जीटी रोड से टेक्सला से नज़दीक है अगर आप के पी के पेशावर से मूव करते हैं तो इस्लामाबाद एंटर होने से पहले आपको बी सेवनटीन मिल जाती है मल्टी वालों ने यहाँ पे मल्टी जू भी डेवलप किया हुआ है जो कि बच्चों के लिए एक पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है इसमें इन्होंने काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स रखे हुए हैं यहाँ पर और अंदर पार्क बना हुआ है साथ इन्होंने छोटी मोटी आबशार बनाई हुई है तो ये भी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए पिकनिक के लिए तो इसके अलावा इस तरह की और भी सोसाइटी वालों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हुई हैं तो नाजरीन इसमें जो सोसाइटी में प्राइसेस हैं मुझे प्राइसेस का ज़्यादा आइडिया तो नहीं है वैसे मैं आपको अंदाजन बता देता हूँ मैंने यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे जो पाँच मरले का प्लाट है वो आपको कोई तीस लाख से शुरू हो के चालीस पैंतालीस लाख की रेंज में पाँच मरले का प्लाट मिल जाएगा सात मरले का जो प्लाट है वो मेरे ख्याल में चालीस पैंतालीस से शुरू हो के सत्तर पचहत्तर लाख तक सात मरल के प्लाट हैं इसी तरह जो दस मरला के प्लाट हैं वो शायद आ, मेरे ख्याल में आ, दस मरला के अस्सी नब्बे लाख से शुरू हो के तो एक करोड़ दस एक करोड़ पंद्रह लाख की रेंज में है कनाल के प्लाट एक करोड़ दस एक करोड़ पंद्रह से शुरू हो के तो डेढ़ दो करोड़ तक और कुछ कैटेगरी प्लाट जो मेन डबल रोड पे आ जाते हैं वो मेरे ख्याल में सवा दो ढाई करोड़ तक भी हो सकते हैं तो प्राइसेस अभी इसके जो नए डेवलप प्लाट हैं उनमें तो अभी रीज़नेबल है लेकिन जो फुली डेवलप हो चुकी हैं जिनमें आबादी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो उस उनमें प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं 